I am bound by the same code by which doctors are bound. Jennifer, you are here on holiday, right? So enjoy your holiday. Put all these things out of your mind, right? I'm sorry I have to say this to you, Father, but I am ashamed of your attitude. <laughs> every reason to trust that you're something of a womanizer. Uh, all right, I'm not passing any judgment on you about being a womanizer. You're a young man. I was in the Navy. I sold, sold, a, well, sold a few wild oats myself. But what you are said to be doing I said, I'm not saying whether this is true or not, but I've heard that your attentions to women have included girls employed by the company on this estate. What girls, J.J.? What, what are you talking about? As I about? say, I'm not accusing you. I'm not the judge or jury. But what I'm saying, I do not want to hear any more stories of this sort. Now, one of the people who has some reason to complain, I'm not saying why, is a very old, reliable, and trustworthy servant of this family since way back. And that is Malian's mother. Right, you don't have to say anything. I just do not want to hear any more stories. If you want to sow your wild oats, you go down to town, you take the jeep, and do whatever you want to downtown. But I do not want to hear any rumors, any stories, any breath of scandal. Now, do I make myself perfectly clear? Yes, JJ. Thank you. Then I... <laughs> Jennifer, uh, won't you join us for tea? Jenny. Oh, thank you, Father. Mm -hmm. uh, hi, Jenny. Oh, this is you have a flower. <laughs> how, how, how nice. <laughs> um, it's your hat, Father. Oh, thank you, Jenny. I, I wondered where that had gone. <laughs> Assalamualaikum. Salam. Maaf, terpaksa jumpa cikgu dalam keadaan begini. Cikgu baru balik. Ya. Yeah. Um. Sebenarnya saya membawa salam tuan besar saya mau berjumpa dengan cikgu. Apa hal? Saya rasa elok cikgu dengar sendiri dari beliau. Cikgu jangan bimbang. Insya-Allah saya akan jamin keselamatan cikgu. Silakan tu. Tak mungkin saya boleh bersama. Kenapa tidak? Kita orang pun lawan. Dan mau kasih cao itu Inggeris dari Melayu. Kita orang tahu Cikgu orang api Orang Bustama Kita pun tahu Itu Bustama Banyak marah sama ini Tak ada sebab kita tak boleh join Kita orang pun tahu Cikgu ada banyak pengikut semua itu kulit-kulit istip 
ada kenal sama cikgu. Itu sudah cukup baik. Cikgu, kalau kita join, kita lebih kuat. Apa macam cikgu? Saya dah kata tadi, saya tak boleh. Apa cikgu suka? Ha? Ha? Tak apa yang macam. Cikgu boleh fikir dulu. Kita kasih masa sama cikgu. Tapi... Jangan banyak lama. Bintang tiga. Mereka pasti buat huara. Mereka dah ada di sekeliling kita sekarang ni. Pengalaman dah mengajar kita. Apa yang mereka buat selepas Jepun Sarinda? Keganasan, pembunuhan yang buta tuli. Sekiranya bapa. Jangan kita wajib lawan Bintang tiga Termasuk orang putih sekali Ini bermakna kita mesti ada kekuatan Kekuatan ada di dalam diri kita Dalam hati kita Insya Allah Saudara-saudara hanya menuntut hak. Hak dan keadilan bagi diri saudara semua. Hak sesedara sebagai pekerja, 
hak sesedara sebagai penduduk di Melayu ini. Dan sesedara bukannya hamba abdi. Sampai bila sesedara nak hidup dalam kebimbangan dan ketakutan. Sampai bila. Soal keperluan hidup dan tanggungjawab company terhadap sesedara langsung tak dihigaukan. Tenaga sesedara diperah. Dipulas semau-maunya dengan upah yang tak setimpal dengan kerja yang sesedara telah lakukan. Jadi di mana letaknya tak dia? Di mana? Baru semalam. Isteri Maniam meninggal dunia. Entah esok, entah lusa. Kelihatan siapa pula. Apa yang company buat? Dia tak buat apa-apa. Dia tak peduli. Dia tak peduli siapa hidup. Dia tak peduli siapa mati. Dia tak peduli siapa sakit. Yang dia peduli adalah untuk menjaga kepentingan Inggeris. Untuk menjaga kepentingan orang putih. Untuk mengkayakan orang putih. Dan saudara yang akan menjadi mampu. Kita tidak boleh biar. Kita tidak boleh biarkan. Kita mesti bangkit. Bangkit menentang lintah darat itu. Betul. Sekarang masanya bukan untuk berdiam diri lagi. Jadi, saudara-saudara. Saudara-saudara harus bersedia. Saudara-saudara harus mempunyai kekuatan diri. Harus berfikir dengan cara yang tajam. Fikiran dan kekuatan diri itu ada. Ada pada diri saudara-saudara. Ada dalam diri saudara-saudara semua. Dan kita akan terus berjuang. Akan terus menegakkan keadilan. Betul apa yang kamu cakap, Nuh Juzo? Untung apa saya berbohong? Pergi buat kerja kamu. Baik, Mendo. Hei, Mak Isa, ini cakap sungguh ke cakap main-main? Takkan saya boleh main-main dengan Tuan? Apa urusan awak datang kemari mau campur tangan dalam kerja-kerja kompon ini? Nak jadi pengacau? Nak jadi rebel ke? Kalau tak ada urusan masakan, saya nak susahkan diri sendiri. Apa urusan itu? Sebagai manusia, saya ada tanggungjawab kemanusiaan terhadap manusia-manusia di sekeliling saya. Dan bukan biarkan mereka terbiar seperti monyet-monyet di hutan. Sebagai manusia, kita belum anggap kamu semua sebagai mangkis. Tapi Tuan sendiri bersikap macam monyet tak berekor. Awak kata orang Inggeris mangkis ke? Saya tak kata macam tu. Tapi kalau Tuan sendiri yang anggap macam tu, terserah. Hmm. Shut up. Sekarang bilang apa urusan kamu campur tangan dalam perkara company? Huh? Mr. Thompson, saya telah dilantik oleh pekerja-pekerja tuan untuk menyampaikan hasrat dan pandangan mereka terhadap pentadbiran company. Mereka tidak mahu ditindas dan diperas. Tapi sebaliknya, mereka mahukan gaji yang setimpal dengan kerja yang mereka lakukan selama ini. Dan mereka juga mahukan ubat dan rawatan yang sewajarnya, bukan sekadar menunggu maut. Cukup. Very good. Very, very good. But you're not a lawyer. Hmm? Jadi apa hak? Bersuara untuk orang pekerja. Tapi Tuan lupa. Sebagai orang Melayu, saya masih ada hak untuk bercakap. Ini, tanah yang Tuan pijak ini adalah hak kami. Orang Melayu. Orang Melayu masih tinggal di bukit, masih tinggal di hutan. 
Masih tinggal di tepi-tepi sungai kalau tidak akan Inggris datang. Dan bangsa Inggris tak akan rugi. Datang sini bukan? Nampak dia bukan saja awak mau campurkan hal company. Mau lawan Inggris juga. Mau lawan government juga. Awak akan susah nanti. Engkau tahu, Syim? Apa dia? Manager estate tu. Manager estate? Apa hal? Dia jemput aku ke rumahnya. Eh, baguslah. Tak. Ada muslihat. Muslihat? Habis apa kau kata? Saya tidak akan bekerjasama. Fikri. Fikri ini orang muda. Darah panas. Inggeris kerja untuk kemajuan negeri Malaya ini. Untuk kebaikan, untuk segala-gala kesenangan. JJ. If you'll excuse me. Sure. Tapi Inggeris ini tidak jujur. Tidak jujur. Apa Inggeris tidak betul ke? Kalau Inggeris jujur, dan kalau company Mr. Thompson betul-betul mau bantu orang-orang Melayu, hentikan semua bentuk penindasan terhadap pekerja-pekerja ladang. Penindasan? Penindasan? Apa penindasan? Ini kuli-kuli estate. Mereka bukan kuli. They are workers, not slaves. Mereka yang memanting tulang memakmurkan negara British. Awak salah. Inggeris, British memang kerja untuk kemajuan. Untuk kemajuan orang Melaya. Mr. Thompson, Melaya cuma tanah jajahan. Tanah untuk Inggeris menggali, mengaut segala kekayaan dan semuanya diantar ke Eropah. Bukan begitu. Memang orang Inggeris kerajaan British segala-gala tenaga British untuk memajukan orang Melayu. Kalau Inggeris betul-betul jujur dan ingin bekerja untuk Melayu, kenapa lari bila Jepun masuk? Kenapa? Kenapa bangsa Tuan tidak sanggup mati mempertahankan Melayu? Sebaliknya bangsa kami yang orang putih anggap mundur itulah yang mempertahankan negara ini. Awak salah. Salah. Terima kasih, Mr. Thompson. Encik Fikri? Ya, yeah, saya. Jangan takut. I just wanted to meet you. Encik tak tahu saya, tetapi tahu bapa saya. Jadi? Don't get me wrong. Saya tak maksud yang tak baik. I just wanted to get to know you. Saya? Yes. Friends? Sahabat? Yeah.
Mr. Duru. Namaskaram, dear estate manager. Hmm. Patutlah awak pandai berbahasa Melayu. <laughs> awak kemari nak tinggal kat sini ke? Oh, no, no. Saya cuti. Saya student di Medical College di London. Keluar nanti jadi doktor lah ya? Hmm. Bila habis studies nanti, saya mau datang ke Malaya. Maybe untuk kerja. Saya suka Malaya. Awak cuma suka Melaya, tapi kami lebih dari itu. Kami sayangkan Melaya dan kami sanggup mati kerana Melaya. Ya, yes, saya faham. Dan saya mahu bersahabat. And if you want, I can help you in Cheap Bakery. You don't believe me, do you? Look. Saya orang English, tapi bukan the colony. Saya tahu Encik Fikri mau tolong orang-orang estate. I've seen you help them and I respect that. Mereka are suffering and you've got to help them. Awak tahu semua, Jennifer? You and I and Cik Fikri are the new generation. We must help each other. Europa sedang hilangkan tanah-tanah koloni. Ini satu revolution. And they cannot avoid it. Malaya is very fortunate. Kerana ada orang macam Cik Fikri. Kita punya Tuan Pusat Mau jawapan Cikgu dah buat keputusan Maaf Cik Kasim Saya tak boleh terima Dulu pun saya dah bagi tahu. Mengapa? Perjuangan kita tak sama. Kiblat saudara masih di tanah besar. Tak kena dengan cara dan acuan perjuangan saya. <laughs> Caranya berbeza, cikgu. Tapi matlamatnya satu. Atau... Cikgu takut. Tak berani berjuang secara terang-terang. Masih lagi nak main seperti kanak-kanak. Masih takut dengan bayang-bayang sendiri, cikgu. Saya bukanlah takut dengan bayang-bayang sendiri. Yang Melayu perlukan sekarang ialah kemakmuran. Dan pandangan yang jauh. Bukanlah dengan cara yang ganas. Wah! Lu bilang kita pengganas? Hakim! Sejarah telah membuktikannya. Mana bukti? Masa peralihan kuasa Jepun Inggeris dulu itu apa? Bukan angkara bintang tiga. Cikgu, itu semasa perang dan pergi pada sesuatu perjuangan mesti ada perubahan, cikgu. Pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan menjadi penganas.
Hmm. Itu dia jadi cikgu. Hakim. Hakim. Tunggu. Hakim. Nanti dulu. Budak malam. Sombong. Bukan itu saja kemudian. Dia cakap sama kita macam-macam. Hmm. Kalau gua tak fikir panjang. Sudah lama gua kasih ciao sama dia. Satu hari nanti. Dia akan tahu. Siapa itu orang bukit. Terang dan bersuluh, pihak Inggris adalah penjajah. Akan tenteramkah nanti para arwah-arwah pahlawan-pahlawan kita yang sanggup berputih tulang mengadaikan nyawa dan membencikan penjajah? Dan teramkan nanti Datuk Maharaja Lela Dosain Bahaman Tok Janggut Jika mereka tahu Anak dan cucu-cucu mereka Masih berpeluk tubuh Membiarkan pihak penjajah Membuat sesuka hati Suka Saudara, saudara. Jika kita tidak bangkit menentang. Bangsa Melayu. Akan semakin tertindas, terhina. Bila pihak Inggeris. Melaksanakan Melayan Union. Melayan Union itu berarti bangsa Melayu semakin terikat kaki tangannya. Akan menjadi dayus. Hilang pertuanannya di negeri sini. Hilang bisa. Hilang kata-kata. Raja-raja juga akan hilang kuasa. Hanya tinggal lambang macam patung.
Just it. We have a big problem there. The workers, they're on strike. On strike? Yes, come on, let's go. Do it. Just stay right where you are. Come on, come Let on. Let me put on my back. Mereka inginkan hak dan keadilan. Hak mereka sebagai pekerja dan hak mereka sebagai penduduk di tanah Melayu ini. Ya! Yeah! Dan Fikri? Encik Fikri sebagai apa? Sebagai ketua mereka? It will be the one who is able to solve the test of the white feather. Whoever brings this feather back to... Kalau Mr. Thompson ingin mencatat sejarah sebagai pembunuh. Silakan. Saya mencatat sejarah sebagai pembunuh. Dan Cik Fikri mencatat sejarah sebagai pewira harapan bangsa yang mati syahid. Itu pun saya tidak mahu juga. Baik, masing-masing balik ke rumah masing-masing, pikir sedalam-dalam. Besok lusa, kita berunding. Balik, balik. Hello, English! Hello! Hello! Hello, English! Soldiers, <laughs> the government, the BMA, I would be a laughing stock. I was a senior officer in the Royal Navy. So where's my discipline? Where's my command of the situation? Where is my leadership? No, impossible. So, what are we going to do? That's what I'm thinking about. I 
I have a plan. Let them go on strike. They need to be fed. The children need to be fed also. Just let them go on strike. Orang putih tu nampaknya masih berdegil. Belum ada peluang untuk kita masuk tangan sana. Gua ingat eh, 